গুড মর্নিং বন্ধুরা রিয়াস ফ্যামিলির তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত তো এখান থেকে ব্লগটা শুরু করলাম এখন ঘড়িতে বাচ্চে হচ্ছে এই ছটা কুড়ি তো ঘুম থেকে উঠে পড়েছি ঘুম থেকে উঠে তারপরে এই যে কয়েকটা জামা কাপড় ভিজানো ছিল ঘুম থেকে উঠে ভিজিয়ে দিয়েছি ভিজিয়ে দিয়ে তখন হচ্ছে এখন ফার্স্টে হচ্ছে জলটা ভরে নেবো কারণ হচ্ছে এই জল তাড়াতাড়ি চলে যায় এত জল লাগছে কারণ গরম হ্যাঁ খালি গতকালও ভোরে রাত্রেবেলা ভরা হয়েছিল সন্ধ্যাবেলা সেই জল মানে অর্ধেক বোতলই সেই সেই দেখো এখন হচ্ছে তো উঠেই আগে এই যে জামাকাপড়গুলো ভিজিয়ে তো ভাবলাম আগে জলটা ভরে নিই কারণ জলটা যদি চলে যায় কারণ এই বেশিক্ষণ থাকে না সাতটা ছোঁয়া সাতটা এরকম হলেই জলটা বন্ধ করে দেয় আবার কারণ যে কিনা তার আগে জলটা ভরে নিই তারপরে বাদ বাকি কাজকর্ম আছে সেগুলো করতে থাকবো তো চলো তাড়াতাড়ি করে জলটা ভরে নিই তো বাবা এই যে চাটা খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তো তখনই গাড়িটা বের করলো বের করে দেখছে গাড়ি পাংচার হয়ে গেছে তা বাবা নিজে এই যে সারিয়ে নিচ্ছে তো আমার সমস্ত কাজকর্ম হয়ে গেল কাজকর্ম করে এই যে বাবা হচ্ছে বের হবে ঠিক ওই সময় বাবার হচ্ছে গাড়ির টায়ার পাংচার হয়ে গেল তো বাবার এই যে নিজেই সারালো সারিয়ে নিয়ে যে গেল এখন মনে হয় পরে দোকান থেকে আবার ভালো করে ঠিক করে নিবে কারণ হচ্ছে বাবার একটা ভাড়া আছে তো মোটামুটি আর কি বাবা তো পারি এইসব তো মোটামুটি একটা ঠিক করে নিয়ে গেল তো বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম বললো হয়েছে কিন্তু আবার একটু দোকানে নিয়ে যেতে হবে তো আবার দোকানে নিয়ে যাবে পরে তো আজকে তো রবিবার দিদি ভাই আজকে মাংস মাংস আনবে মানে মা বাজার যাবে মাকে টাকা দিয়ে দিবে তো মাও উঠে পড়েছে মা যে বাজারেই চলে যাবে সকাল সকালই চলে যাবে কারণ মাকে আমি বললাম এত রোদ তুমি সকাল সকালেই চলে যাও উঠে পড়েছে যেহেতু চলে যাও তো আজকে হচ্ছে তো দিদি ভাইদের চলে যাওয়ার কথা তো দিদি ভাইকে তো বলেছি আজকে থাকার কথা দেখা যাক কি হয় আমি বললাম যে আগামীকাল সোমবার সোমবার তো ঘুটি স্কুল নাই পরীক্ষা শেষ যেহেতু ওর মঙ্গলবার থেকে স্কুল খুলবে তো তাহলে এক কাজ করো কারো সোমবার দিন চলে যাও কারণ সোমবার দিন গেলে রাত্রেবেলা চলে যাবা আর পরের দিন স্কুল ধরতেই পারবা বলল তো দেখি বলল তো দেখা যাক কি করে তো আমি তো জোর করবই থাকার জন্য তো চলো মা বাজার যাবে ওদিকে আবার বিকিরও আবার অন্য একটা কাজ আছে এই সাড়ে নটার থেকে তো ওকেও আবার ডাকতে হবে তো মাই যাবে আজকে বাজার আমি যাবো না কারণ ওকে ডাকা আছে ওকে খাওয়া টাওয়া দিতে হবে চাটা করে দিতে হবে তো চলো মা আসুক আগে বাজার থেকে তারপরে কী আনে মাংস তো আনবে তারপরে আরও শরীর কী কাজ কী হয় রান্নাবাড়ি তোমরা দেখতে থাকো চলো নিয়ে নাম দাঁত পোকলা হয়ে গেছে ই কখন উঠলো এখনই উঠাই দিল কই দাঁতটা কোথায় তোকে ফেলতে হবে না মা শুভ সকাল আমার প্রিয় পরিবার তোমরা সকলে কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আর তোমাদের আশীর্বাদে আমরা সকলে ভালো আছি তো ঘুম থেকে উঠে অনেক ঘোরাঘুরি করলাম আজকে একটু তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছি আমার ছোট মেয়ে আমাকে এক ধমক দিছে আবার গিয়ে শুয়ে পড়েছি হ্যাঁ তারপরে আবার উঠলাম উঠে চা খেলাম চা খেয়ে তারপরে গেছিলাম বাজারে ছোট মেয়ে মানে রিয়া আমি উঠে পড়েছি তো বলে এত তাড়াতাড়ি উঠেছো কেন যাও তারপরে আবার গিয়ে শুয়ে পড়েছি তারপরে সকালের কাজ তো সম্পূর্ণ ওই করে তারপরে উঠে চা খেয়ে গেলাম বাজারে বাজার থেকে এনেছি মেয়ে পয়সা দিয়েছিল এই যে খাসির মাংস এনেছি আর আলু পিঁয়াজ রসুন টমেটো হচ্ছে লাল শাক এই আজকে বাজার তো চলো এখন ফটাফট রান্না করে দিই 
মানে কাকির পিসির ছেলে বন্ধুরা এই যে রিয়া আমাকে শাক বেছে ধুয়ে কেটে দিল শাক বসিয়ে দিয়েছি এখানে শাক হচ্ছে আর ওখানে রিয়া হচ্ছে আমাকে পেঁয়াজ রসুন সব কেটে দিচ্ছে মাংসের জন্য তো শাকটা এখন হয়ে গেলে তারপরে আমি মাংস ধুয়ে টুয়ে নিয়ে এসে মিক্সিতে মশলা রেখে দিয়েছি মশলা করব মশলা করে তারপরে মাংস বসিয়ে দেবো তো এই যে বন্ধুরা আমি মাংস বসিয়ে দিয়েছি কষানো হচ্ছে তো বন্ধুরা একজন দিদি ভাই বলেছিলে মানে বলেছিলেন আর কি দিদি আপনি ভালো আছেন হ্যাঁ মোটামুটি ভালোই আছি এবার শরীরে একটু ব্যথা বিষ এগুলো তো থাকবেই বয়স হয়েছে আর এত হাঁটাহাটি করে একটু তো ব্যথা বিষ থাকবেই সেটা তো আছেই হ্যাঁ আর তাছাড়া ভালোই আছি আর একজন বলেছে কাকিমা তোমার চোখের নিচটা অনেকটা ফোলা ডক্টর দেখিয়ে নিও তো হ্যাঁ চোখের তো ডিস্টার্ব আছেই প্রচণ্ড পরিমাণে তার মধ্যে এখন মোবাইল হয়েছে ওই রাত্রে শোয়ার পরে ওই গুরুদেবের গান শুনি তারপরে হয়তো ওই কৃষ্ণের একটু গান শুনি এগুলো শুনতে শুনতে রাত্রি দুটো আড়াইটা হয়ে যায় হ্যাঁ তারপরে ঘুমাই এই জন্য চোখটা একটু বেশি ডিস্টার্ব হচ্ছে তো ডক্টরকে দেখাতে বলেছে দেখাবো এই আর একটু ঠান্ডাটা পড়ুক তো এইখানে যুবভারতী একটা ক্লাব আছে সেই ক্লাবে মেডিকেলের ডক্টর বসেন হুম তো ওখানেই দেখাবো ভাবছি তিরিশ টাকা ভিজিট নেয় ভিজিট মানে কি টিকিট কাটতে হয় তিরিশ টাকা দিয়ে তো ভাবছি যে একটু ঠান্ডাটা পড়ুক তারপরে ওখানে দেখাবো আর দেখাতে গেলেই তো মানে অনিবার্য বলবেই আপনি চোখে ছানি পড়েছে অপারেশন করতে হবে এটা বলবেই বলবেই আমি বুঝতে পারি যে আমার চোখে ছানি পড়েছে অনেক দিন আগে অনেক দিন আগে দেখিয়েছিলাম তখনই বলেছিল যে ছানি পড়েছে এখন তো আরও বেশি হয়েছে নিশ্চয়ই তো চলো অনেক কথা বললাম পরে আবার কথা বলতে আসছি রান্না দিদি ভাই সঙ্গে গল্প করতেছিলাম দেখে জল টক বক করে ফুটতে তো মা এই যে তিনজনের ভাত আমাদের বেড়ে নিচ্ছে তিনজনের না চারজনের এটা হচ্ছে রুটির আর দিদি ভাই দুজন ওরা একসাথে খাবে আর ওটা হচ্ছে মায়ের ভাত আর ওটা হচ্ছে আমার ভাত মাংস দিয়ে খাওয়া দাওয়া হবে আলু হচ্ছে দু টুকরো দিবা ঠিক আছে হবে হয়ে যাবে 
তো আমাদের দুপুরে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে তো এখন হচ্ছে যাব মার্কেটে আমি দিদি ভাই দাদা ভাই ঘুটি চারজনে বিকি নেই বিকি হচ্ছে কাজে আছে ওর হচ্ছে আসতে সময় লাগবে তো আমাদের জন্য কেনা হবে আর ওই বাড়ির জন্য দেখা যাক কি কত দূর কি করতে পারি কারণ এখন তো পুজো পুজো মানেই ভিড় তো দেখা যাক কত দূর কি হয় তো চলো তোমাদেরকেও সঙ্গে নিয়ে যাব আমি যখন রেডি হব ওদিকে দিদি ভাইরা দাদা ভাই হচ্ছে ড্রেস আনবে তারপরে দিদি ভাইয়ের ঘুটি রেডি হবে তো তার আগে আমি রেডিটা হয়ে যাবো তাহলে এটা আর ওই লালটা নাও নাকি হ্যাঁ ওই দুইটাই নাও নাও এই দুইটাই দিয়ে দাও আর এরপরে আমার মেয়েকে দেখাও কিছু তো আমরা অনেকক্ষণ আগে চলে এসেছি বাড়িতে আর এই যে ঘুটি বলে মাংস দিয়ে লুচি খাবে 
তো তাই যে দিদি ভাই বানিয়ে দিচ্ছে আমি তো পারি না আটা মাখতে দিদি ভাই বসে পড়েছে পরে বমি করে জানো সাথে খা একটু খাইলে একটু কমা মা আরে খাইছি না অনেক কিছু খাইছি আমি বানাই না রে পিপি বানাইছে পিপি তো গতকাল আর ভিডিও করা শেষ হয়নি কারণ হচ্ছে ওই ওখান থেকে আসার পরে তারপরে ওই খাওয়া দাওয়া ওই গল্প আর এত গরম হ্যাঁ ওই খাওয়া দাওয়া করতে করতে আর ভিডিও আর শেষ করা হয়নি তো ভাবলাম এখন সকালবেলায় ভিডিওটা শেষ করে দিই তো আশা করি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগবে তো চলো আজকের মতন টাটা